Karibu mtazamaji katika kuendelea na swala nyeti hii leo tukikupasha taarifa kuhusiana na, na haya maradhi ya kupooza ambapo kama tumeelezewa sio lazima ya mshike mtoto mdogo hata mtu mzima iwapo wewe ulikwepa kupewa ile chanjo ya ugonjwa kupooza basi hala hala kuna kampeni hivi sasa inaendelea na Kipchumba hapa anasema hata watu wazima mweza jitokeza mkapata ametuelezea baadhi ya case studies mbalimbali hususan mbali, katika maeneo ambayo alikuwa jana kule katika mtaa wa Isli section 4 kama sijakosea lakini wacha tuingie ndani zaidi tupate kujua huu ugonjwa madhara yake dalili na vitu kama hivyo labda lili anakutuarifu kiundani zaidi ni mambo gani labda mtu anaweza kutambua kwamba yeye eh, anaugua ugonjwa huu wa kupoza wakati una utafahamu kwamba una ule ugonjwa wa kupooza haswa huwa ni wakati mtu ashapooza kwa dili, dalili za ukipata vile virusi vya polio kwa mwili wako uh -huh. na uko na kinga ya ambayo ni ime, ime tabi, iko thabiti uh -huh. uh, hautapata madhara ambayo unaweza ona uh -huh. na vile tunajua kisayansi uh -huh. kama kuna ugonjwa umeingia kwa mwili wako na uko na kinga una form ile inaitwa antibodies Dio. kama vizuizi ama Dio. askari wa kulinda mwili wako kulingana na ile ugonjwa mm -hmm. lakini wakati unapata kwamba ile kinga haipo utapata kwanza mtu atasikia yuko mlegevu ni mnyonge uh, alafu uh, kichwa kinamuuma mm -hmm. na pia atapata joto mwilini mm -hmm. lakini ni kawaida ya binadamu ama sitaki kusema mkenya lakini ni kawaida uh -huh. kwamba ukiumwa na kichwa hata uh -huh. kwanza utafikiria kwenda hospitali uh -huh utakimbia pengine pale kwenye duka la dawa uh -huh. ama kwa kioski ambayo iko karibu ununue dawa uh -huh. kichwa kitulie uh -huh. kama ulikuwa na joto tunajua kuna dawa fulani ambazo zinaweza kakusaidia kwa hivyo zile dalili uh -huh. we utaziangalia vile utazifanyikia uh -huh. bila kujua kwamba hizi dalili za kuonesha kuna ugonjwa ambao unaingia mwilini uh -huh. kwa hivyo uh, wakati utapata ile polio uh -huh. utakuja kugundua kwamba pengine unaiunua mkono wako ama mguu unasikia hauna nguvu na haswa mtu anzia tukiuliza kama saz, kuna wakati tumepata cases kama zile uh -huh. uh, miaka ya kitambo uh -huh. ukiuliza mtu atakwambia ah nilikuwa nafikiri ni vile nimfanya kazi ngumu uh, nilifikiri niligongwa siku fulani uh -huh. ama nimeteguka ndio sababu lakini unapata kwamba kile kiungo ama uh, kama ni mkono ama mguu unakuwa kabisa unakosa nguvu. Uh -huh. Kwa hivyo wakati ule kama vile uh, champion wetu alikuwa anasema wengine bala kwenda hospitali wanaenda kwa waganga. Ma, kwa waganga ama uh -huh. ku, kwa maombi na vitu kama ile Ndiyo. na wanaharibu wakati. Uh -huh. Kile tungependa kujulisha wananchi ni kwamba Ndiyo. polio ikikushika hata kama mguu utaanzia kupooza ama mkono wengine pia wanachukua mkono na mguu zote pamoja uh, ikisha kushika hakuna kurudi nyuma hata kama utaenda hospitali ushaadhirika kwa hivyo kule kupooza ni kwa lazima uh, ile mbaya ni kwamba kama kinga yako ilikuwa iko chini kabisa na maybe una magonjwa mengine mwilini na hata kama ni mtoto ama mtu mzima ama Ndiyo. vile virusi vingie kwenye uti wa mgongo uh -huh. basi utapoteza maisha yako vile unaeva unavyopoza mguu ama mkono uh -huh kama vile virusi vitapanda kwenye uti wa mgongo uh -huh. inamaanisha uti wa mgongo huenda mpaka kwenye akili na vikifika pale vile mkono umepoza ama mguu basi akili ikipoza hakuna namna nyingine kuna maisha maisha yamekatikia hapo nataka nirudi kwa mwanamme mtu mzima ama mtu mzima yoyote anaweza pata ugonjwa Uh, kama kinga yako iko chini ndio iwapo sasa haujapokea lakini haujapokea, kama haujapokea zile chanjo uh -huh. hatutakupatia ile chanjo uh -huh. sababu ni gani hatuwezi pima binadamu kama sasa mimi ama wewe ndio hatutaenda kwa maabara kuangalia kinga yako imefika wapi uh -huh. kwa magonjwa tofauti uh -huh. kile tutaona ni kwamba uh, kama umeugua huwa tunaona zile vile viini ambavyo vinasababisha ugonjwa. Uh -huh. Na kama ni ugonjwa ambao mwili wako una kinga, tutaona ile tunaita antibodies. Uh -huh. Itaweza kuonekana uh -huh. antibodies ama zile white blood cells uh -huh. ziko kwa kimo cha juu. Uh -huh. Kwa hivyo tutajua huyu ni mgonjwa uh -huh. lakini kinga yake inajaribu kudhibiti ule ugonjwa. Aina ya polio, kuna aina ya polio ambazo kuna ziko. Kuna ndio, kuna aina za polio. Uh -huh. Tuna aina tatu za polio, uh -huh. polio type 1 type 2 na type 3. Hivyo hata kwenye sayansi hivyo ndio tunaziita. Polio type 
one, two, na three. Uh -huh. Kwa hivi sasa ile virus ambayo tumepata kule kamkunji ni type two. Uh -huh. Na miaka kama mitatu Ndiyo. ambayo imeisha, Ndiyo. tulikuwa tumeacha kupatiana chanjo didi ya polio type 2. Kwa nini tulikuwa tumeacha? Kwa sababu kwa muda vile nimesema huwa tunachukua samples na zinapimwa. Hatukuwa tunaona polio type 2. Uh -huh. Na katika mataifa mengi uh -huh. ulimwenguni, ile type 2 ilikuwa imeisha. Uh -huh. Na sasa zile chanjo tulikuwa tunapatiana uh -huh. ni didi ya polio type 1 mm -hmm. na type 3. Mm -hmm. Sasa vile tumepata ile type 2 ile vaccine ambayo tunapatiana mm -hmm. kwenye round D mm -hmm. ambayo inaendelea ni dhidi ya type 2 peke yake mm -hmm. ambayo tulikuwa tupatie. Labda kutufahamisha kiundani polio type 1, type 2 na type 3 hizi ni zinamaanisha nini? Ah uh, kisayansi ndio. Uh, kila vi, tuseme virusi Tunaweza sema hivi ni virusi vya polio. Uh -huh. Lakini tukienda chini kidogo. Ndiyo. Tunapata sasa kuna hiyo type 1, uh -huh. type 2 na type 3 Ndiyo. na zinatofautiana uh -huh. kimahabara wakiangalia. Uh -huh. Ni kama tu vile tunaweza sema mimi ni uh, wa jamii fulani. Uh -huh. Lakini hiyo jamii ina ukoo fulani. Uh -huh. Na katika kile ile ukoo pia kuna familia fulani. Uh -huh. Kwa hivyo hivyo ndio pia kisayansi tunaangalia. Na hiyo polio type 1, 2 na 3 zote athari zake ni za pamoja ama ziko tofauti? Zote ni zote ni sawa. Kumaanisha kuna ile ina nguvu zaidi ama kuna zote, zote ni sawa. sawa. Uh -huh. Ni vile tu sasa kama hiyo type 2 vile nimesema mali kwingi katika ulimwengu uh -huh. imeenda haionekani tena. Uh -huh. Sasa kama vile ile yetu tumepata hapa kamkunji Ndiyo. mwaka uliopita uh -huh. Somalia walipata Ndiyo. watu wawili ambao walikuwa wameugua. Uh -huh. Kwa hivyo sasa tunaangalia tunaona kuna uhusiano wa karibu. Uh -huh. Wakati ile ilionekana huko na hii yetu imeonekana Kenya uh -huh. zina ukaribu. Tutakuja tuelezea mwisho mwisho wakati tunamaliza idadi ya watu ambao mnatarajia kuwafikia katika county na tutatuelezea kampeni hii na pia labda mkishaanza kutoka mnatoka lini na ni mda gani lakini kipchumba labda upande wako wewe umezunguka maeneo mengi sana ukiwa balozi umetutajia kuna kila balozi katika county hizi tulizo nazo 47 je ushirikiano wenu uko vipi katika kuhakikisha kwamba ule ujumbe unawafikia watu ambao ni mahususi ambao wanahitajika uh -huh. Ushirikiano ni wakaribu sana na asa kwa sababu wengi wetu tunaelezea maisha yetu. Ndiyo. Kila mmoja wetu amejitolea kujaribu kuhamasisha watu juu ya madhara na maudhio yaliyo katika kuishi na ugonjwa wa polio. Na sio polio peke yake na magonjwa mengine pia ambayo yanaweza kuzuiwa kupitia kwa chanjo. Okay? Eh, na kwa hivyo tunafanya kazi kwa pamoja kwa kushirikiana na uh, wafanyi uh, wafanyikazi wa serikali uh -huh. katika hospitali na hata katika serikali za county za majimbo uh -huh. ili waweze kuweka immunization ama mambo ya chanjo huduma za chanjo katika kiwango cha juu. Uh -huh. Shida ambayo imetokea hata Isili uh -huh. ama Nairobi uh -huh. ni vile pia kando na mazingara ambayo yamedhoofika na usafi kwa jamii kwenda chini kuna pia ile hadhi ya familia na wazazi hasa kupeleka watoto kwenye chanjo. Uh -huh. Mwaka uliopita tumeadhirika na na strike. Ndiyo, ndiyo. Eh? na hiyo ikatelemsha ika chini sana ule kiwango cha chanjo Ndiyo. katika jamii uh -huh. na mambo haya ndio yanameleta yana madhara haya tena uh -huh. kwa hivyo wale ambao wako kwenye nyanjani uh -huh. wanakutana ka, kwenye mabaraza uh -huh. wanaenda kwenye misikiti uh -huh. kwenye makanisa wanaenda kwenye vikundi tofauti uh -huh. kukutana na viongozi na wananchi kuhamasisha mambo juu ya polio muda uturuhusu lakini wito wako wa mwisho kwa jamii ambazo tunazoishi kuhusiana na vita hivi dhidi ya ugonjwa wa huu wa kupoza mapolio. Mwito wangu ni kuwa kuwa na polio ni kuwa na machungu maishani. Na shida kubwa ni kuwa polio uliniambukiza mimi bila kunipa nafasi kuchagua kama nataka chanjo au la. Na hilo ndio 
jambo ambalo mtoto mdogo mchanga ako nayo sasa ana uwezo wa kuchagua mm-hmm. ningekuwa na uwezo mimi mwenyewe mm-hmm. singechagua kuwa mlemavu hivyo nawaambia nini wazazi sasa nawaambia wazazi tafadhali kila mzazi mfikiria mpikiri, maisha ya mtoto wako na utoe uamuzi bora kwa sasa umpe chanjo ili aishi maisha bora vema kabisa mtu labda kumalizia upande wako pia hii kampeni imeanza hapa Nairobi haraka haraka tu kuelezea wananchi itaendelea mpaka lini na inafanyika vipi okay hii kampeni imeanza hapa Nairobi mwanzo na imeanza kutoka tarehe 9 hadi 13 mwezi wa mei na hapa Nairobi peke yake mm-hmm tunaangalia kufikia watoto 1815 mm-hmm. na zaidi mm-hmm. na kufikia jana tulikuwa tumefikia watoto 1187 mm-hmm. kwa hivyo tunatarajia kufika Jumapili Ndiyo. tulikuwa tume, tumepata zaidi uh, mwezi wa, ta, wa sita na wa saba uh-huh. tutaleta tena kaunti zingine kumi na moja zituunge uh-huh. zile ambao kwa kimombo tunasema ni high risk counties uh-huh. uh, na kati ya hizi ni kaunti ambazo ziko karibu na sisi kama vile Kajado, Machakos uh-huh. na pia kuna zingine kama Mombasa, Lamu, uh-huh. Garissa, Mandera uh-huh. uh, na zinginezo Ndiyo. kwa hivyo tutakuwa Uh, kaunti 12 uh-huh. ambazo pengine kitambo tulikuwa tumejua waliadhirika uh-huh. ama pia wako na kwa hatari kwa ajili unajua kuna watu wengi wanaingia Kenya na kutoka Ndiyo. na wakati ule tutakuwa tukiangalia kufikia watoto milioni mo- milion mbili uh-huh. na 1100 uh-huh. na zaidi kwa hivyo tunaimiza kwamba mkiona wale waudumu wa afya na mkitaka kuwatambua kwa upesi mtaona wamevaa nguo kama ya yangu ya yelo Ndiyo. ya chanjo ya polio Aha. tafadhali mwakubalie waingie kwenye nyumba zenu wachanje watoto ni watoto wa miaka ngapi miaka mitano kwenda chini kwenda kama chini. mtoto atakuwa amefikisha miaka tano jana ndio ilikuwa birthday yake huyu atutamchanja kile kingine ningependa kuahimiza ni kwamba mm-hmm. kama mtoto wake wamepata hii chanjo ya polio ambayo ni ya hii campaign Ndiyo. na kesho yuko na clinic tafadhali bado umpeleke safi kabisa muda umetuishia yeah. lakini jambo moja tu ningependa kuhakikishia jamii Aha. ya kuwa chanjo hizi ni safi na zina usalama mm-hmm. na zote zimekuwa zime standardized Aha. kwa hivyo hakuna matatizo Asante sana Herald Kipchumba na vile vile Lilian Mutua kwa kuweza kufika siku ya leo kuwafahamisha umma kuhusiana na hii kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio ama kupooza kwa lugha ya Kiswahili tunatakia kila laheri watafika kita, katika kaunti ambazo wamezitaja ambazo wamezitaja kwamba ni kuwa ni high risk kwa mfano Lamu, Tana River, Garissa, Wajir, Mandera, Marsabit, Isiolo, Samburu, Turkana, Pokot ya Magharibi, Tranzoia, Wasingishu, Bungoma, Busia, Kisumu, Siaya Homa Bay Kakamega Geo Marakwet Nandi na Vihiga hii ndio kampeni inatarajiwa kufika huko ambapo itashika takriban watoto milioni 4.5 wakati tutakapokamilika ni kuanzia mwezi wa sita wa saba pale saba. kwa hiyo ukiwaona wamevalia sare hizi za njano ambazo wamebeba yale madude yao ambao ni kama ya kuzia barafu basi ujue ndio hao wahudumu wamekuja tayari kukupa ama kuwapa watoto tiba hii ambayo ina kinga maradhi mbalimbali yakiwemo kupooza asante sana kwa kutazama naitwa Ali Manzu tukutane tena kuanzia saa moja nikuletee taarifa kamili za KTN leo endelea kuwa nasi